ഹലോ വെൽക്കം ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പത്തോളജിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായ മൈക്രോബയോളജിയുടെ ക്ലാസ്സാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എന്താണ് മൈക്രോബയോളജി ബാക്ടീരിയോളജി പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ഒന്ന് പോവാം ഓക്കെ മൈക്രോബയോളജി മൈക്രോബയോളജിയിലെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് അടങ്ങിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സൂക്ഷ്മ രോഗാണുക്കളെയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ബാക്ടീരിയ വരാം ഫംഗസ് വരാം വൈറസ് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബ്രാഞ്ചിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബാക്ടീരിയോളജി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ തേർഡ് സിറോളജി ഫോർത്ത് പാരസൈറ്റോളജി ഇതിൽ ബാക്ടീരിയോളജിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മൈക്രോബയോളജി ഓർ ബാക്ടീരിയോളജി ഈസ് എ സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സച്ച് ആസ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് ആൻഡ് വൈറസ് അതായത് മൈക്രോബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാക്ടീരിയ ആവാം വൈറസ് ആവാം ഫംഗസ് ആവാം പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി ഇവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജിയിലൂടെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ നാക്കഡ് ആയതുകൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് മെയിൻലി ഇൻ ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എ ബാക്ടീരിയ ബി ഫങ്കി സി പ്രോട്ടസോവ ഇതാണ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ ആർ സിംഗിൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ലാക്ക് എ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ടാവില്ല ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ സാധാരണ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ആർ മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബൈനറി ഫിഷൻ ബാക്ടീരിയ വളരെ ആക്റ്റീവാണ് ഡിസീസ് കോസിങ്ങിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിനുള്ളത് അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പ്രെഡ് ആവുക എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ബൈനറി ഫിഷൻ വഴി ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ബൈനറി ഫിഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മെഡിക്കലി ദ ആർ മേജർ കോസ് ഓഫ് ഡിസീസ് മെഡിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസീസിൻ്റെ മേജർ റീസണും ഈ ബാക്ടീരിയ കാരണമാണ് ബാക്ടീരിയ കാരണമാണ് ഒരുവിധ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഷെയ്പ്പ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ സാർ സ്പെറിക്കൽ സിലിൻഡ്രിക്കൽ കോമ ഷേപ്പ്ഡ് സ്പൈറൽ ഫിലമെൻറ്റസ് സം ഓഫ് ദർ ആർ മൊട്ടൈൽ ആൻഡ് വിത്ത് സീൻ ഫ്ലജല ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ ഷേപ്പ് പല ഷേപ്പിലും ബാക്ടീരിയാസിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുണ്ടാവാം അതായത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവാം 
കോമ ഷേപ്പ് കോമയുടെ ഷേപ്പിൽ കാണാം സ്പൈറൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഫിലമെൻറ്റസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളത് പോലെ ഓക്കെ സം ഓഫ് ദീസ് ആർ മോട്ടായിൽ ചിലത് ഇതിൽ മൂമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ ഈ മൂമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയാസിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ബ്ലഡ് ജെല്ല വെച്ചിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ബാക്ടീരിയയുടെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗനായിട്ടാണ് ബ്ലഡ് ജെല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫങ്കി ഫങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫംഗസ് ഈ പൂപ്പലുകളാണ് ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് വൈറ്റ് ഫംഗസ് ഡിസീസസ് ഒക്കെ അല്ലേ അതെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെഡിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പൂപ്പലുകൾ വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ സെയിം ആ പൂപ്പൽസ് അത് അറിയാതെ ഡിബിളല്ല അത് നമ്മളറിയാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിലാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിസീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗസ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എനി ഓഫ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ സ്പോസ് ഇതിലൊരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ഫംഗസിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആസ്ബർ ജില്ലസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫംഗസുകളുണ്ട് ഈ ഫംഗസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൂമ്പൊടി പോലെ അവർക്കൊരു ഫ്ലവർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ടിപ്പിലായിട്ട് പൗഡർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭംഗി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പോസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ മഷ്റൂംസ് മോൾസ് ഈൽസ് ആൻഡ് മിൽഡൻസ് അതായത് ഈ ഫങ്കികൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ മഷ്റൂംസ് കൂണുകൾ ഓപ്പലുകൾ ഈസ്റ്റുകൾ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടേ ഈസ്റ്റ് മിൽഡൻസ് കരിമ്പൻ മിൽഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വരുന്ന നനഞ്ഞിരുന്ന വലിയ ഒരു കരി കറുപ്പ് ബ്ലാക്ക് കളർ ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് കരിമ്പൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഫംഗസുകൾ ഓക്കെ എൻ്റെ സ്പോസ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഫംഗി ഗ്രോ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സ്ലെൻഡർ ട്യൂബ്സ് കാൾഡ് ഹൈഫെ സ്പോർ ഇരിക്കുന്നത് ഫങ്കിയുടെ ഫംഗസ് ഫ്ലവർ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഫ്ലവർ പോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊരു ലോങ് സ്ലെൻഡർ ട്യൂബ് വന്ന് ഒരു ലെങ്ത്തുള്ളൊരു ട്യൂബ് വരുന്നു ഈ ട്യൂബിൽ അതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ കാണുന്നതിനെയാണ് ഹൈഫേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഫേയിലാണ് ഈ എന്താ സ്പോസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ലെൻഡർ ട്യൂബ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും വന്ന് അതിലൊരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഈ ട്യൂബിനെയാണ് ഹൈഫേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഫീഡ് ഓഫ് ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഓർ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് അതായത് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിലൊക്കെയാണിത് ലിവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ഡെഡ് ഓർഗാനിക് അത് ഡീ കെ ആയ വസ്തുക്കളിൽ വെജ് വെജിറ്റബിളൊക്കെ കേട് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡൊക്കെ കേട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫംഗസ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഡെഡ് ഡീ കെ മാറ്ററിലാണ് ഇതിനെ ലിവിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ പ്രോട്ടോസോവ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അനിമൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം വിത്ത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം ലോവസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അനിമൽ എന്നാണ് പ്രോട്ടോസോവയെ പറയുന്നത് അത് ഒരു യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആണ് ഒരു സെല്ല് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ 
അതിനൊരു പ്രോട്ടോപ്ലാസ ഉണ്ടായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസും സെല്ലും അടങ്ങിയ ആ പോർഷനെയാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സൈറ്റോപ്ലാസ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രോട്ടോപ്ലാസ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ സ്പോർ ഫോമേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡെഫിനറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ വിത്ത് ബോത്ത് സെക്ഷൽ ആൻഡ് അസെക്ഷൽ സൈക്കിൾ ഇത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോർ ഫോമേഷനിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഇതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അതായത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇച്ചിങ്ങളോട് അമീബാസ് ജെല്ലൈറ്റ്സ് മെനി അതർ ഫോംസ് ഇതിൽ അമീബകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് അമീബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കോശ ജീവിയാണ് അതിനൊരു ഷേപ്പ് ഇല്ല കപടവാദം വെച്ചിട്ടാണ് അമീബ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അമീബ വരും ഈ പ്രോട്ടോസോവയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കിടന്നൊരു ജീവിയാണ് ദെൻ ഫ്ലാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ അതർ ഫോംസ് വരുന്നത് പ്രോട്ടോസോവയുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ല് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കവചം ഉണ്ടായിരിക്കും പുറമെ ഒരു ആവരണം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതിനകത്താണ് സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും സൈറ്റോപ്ലാസവും പ്രോട്ടോപ്ലാസവും മിസസോംസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനേറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന ആ പുറന്തൊലിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് അപ്പോൾ എന്താ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം മോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് പോളിസാക്രൈഡ് ബാക്ടീരിയയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മേഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോളിസാക്രൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സിംഗിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷുഗർ ഇറ്റ് ഫോംഡ് ഹോമോ പോളിസാക്രൈഡ്സ് ആർ യൂഷ്വലി സിന്തസൈസ്ഡ് ഔട്ട് സൈഡ് അതിൽ സിംഗിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷുഗേഴ്സ് ആണ് ഈ ഔട്ടർ ലെയറിലുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ ഹോമോ പോളിസാക്രൈഡ്സ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ബോഡി ആയ ക്യാപ്സ്യൂള് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് സെൽ ഫോം ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ബൈ എക്സോ സെല്ലുലാർ എൻസൈം അതർ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെവറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷുഗർ ഫോം ഡാസെറ്ററോ പോളിസാക്രൈഡ്സ് സെല്ല് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡൈസാക്രൈഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡൈസാക്രൈഡ് എക്സോ സെല്ലുലാർ എൻസൈംസ് അതർ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ തന്നെ അകത്തെ ഈ സെല്ലുലാർ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡൈസാക്രൈഡ് വെച്ചിട്ടും എൻസൈംസ് വെച്ചിട്ടും ആണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് സെവറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷുഗേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പോളിസാക്രൈഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഹെറ്ററോ പോളിസാക്രൈഡുകളാണ് ഈ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ ആയ ക്യാപ്സ്യൂൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഹോമോ ഹെറ്ററോ പോളിസാക്രൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ ആയ ക്യാപ്സ്യൂള് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓഫ് ക്ലബ്സിയല്ല ന്യൂമോണിയ ഇങ്ങനെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലബ്സിയല്ല ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ ദെൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ അൺഫേവറബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ക്യാപ്സ്യൂള് കൊണ്ട് ബാക്ടീരിയക്കുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അൺഫേവറബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഇവരെ സംരക്ഷണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാപ്സ്യൂള് പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ഡിസീസ് കോസിങ് എബിലിറ്റി ഓഫ് സം ബാക്ടീരിയ ഓരോ ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയറായ ക്യാപ്സ്യൂള് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഇരിക്കും അവരുടെ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ദ നോൺ ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ന്യൂമോകോക്കസ് ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഹോസ്റ്റ് ആക്കോസൈഡ്സ് ആർ തിൻ ഫോം നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂമോകോക്കസിൻ്റെ നോൺ ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് സ്ട്രെയിൻസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഫാഗോസൈഡ്സിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂമോകോക്കസ് ന്യൂമോകോക്കസിനുള്ള നോൺ ക്യാപ്സുലേറ്റ് സ്ട്രെയിൻസ് ആയത
അത്ര തന്നെ എഫക്റ്റീവ് അല്ല പക്ഷേ ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് ആന്ത്രാക്സ് ബാസിലസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്ര പോളിസാക്രൈഡ് വെച്ചിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്തത് കാരണം അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏത് ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിൽ വരെ കടന്നു കയറാനായിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അവർക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ റിമൂവ് ആവില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു